verità in una lavatrice che ha sempre funzionato correttamente che improvvisamente nel momento in cui viene impostato un programma e viene dato l'avvio al ciclo di lavaggio questo eh, non parta quindi la lavatrice rimane ferma su quella posizione e indubbiamente le problematiche che potrebbero impedire la partenza di un ciclo di lavaggio potrebbero essere diverse ma seguendo le fasi conseguenziali che abbiamo visto in un altro video che comunque vi lascerò qui in descrizione potremmo identificare facilmente ed immediatamente la causa del malfunzionamento su questo modello di fatti eh, succede che nel momento in cui andiamo a impostare il programma e diamo l'avvio eh, pro per l'appunto il ciclo di lavaggio non parte infatti nel momento in cui chiudiamo lo blu quindi impostiamo un ciclo di programma qualsiasi, quindi accendiamo, diamo l'avvio sul programma, in questo modo, ok? E notiamo che la lavatrice non dà nessun segno di vita. A questo punto, seguendo le fasi conseguenziali, eh, dobbiamo constatare e considerare che la prima fase che avviene in una lavatrice è quella relativa alla chiusura del blocco porta, quindi alla chiusura dello sportello. Se lo sportello non si chiude, come in questo caso possiamo notare che lo sportello eh, rimane, diciamo, rimane aperto, quindi non avviene un'azione alla fase di chiusura, eh, non si può procedere alla fase successiva e conseguenzialmente non si può procedere alla fase del, del lavaggio completo. In questo caso quindi abbiamo riscontrato che c'è un difetto sul blocco porta e pertanto lo andremo a vedere come e eventualmente testare il blocco porta e come eseguire la sua sostituzione prima di ogni cosa è necessario staccare la corrente elettrica quindi lavoriamo in totale sicurezza a questo punto apriamo lo sportello dello blocco e dobbiamo accedere al blocco porta che è posizionato eh, qua dietro quindi per prima cosa dobbiamo sganciare togliere la guarnizione quindi dobbiamo sganciare la cinghia di tenuta Ok, nella parte bassa sganciamo la cinghia che in questo caso è ecco, in questo modo, quindi qua come possiamo notare ci sono dei dentini ecco, che bloccano questa, questa, questa tenuta della guarnizione in questo modo e ecco, che non permettono alla stessa di allargarsi. Quindi una volta che l'abbiamo sganciata possiamo questa e possiamo togliere estrarre leggermente una parte della, della, della guarnizione che è attaccata sul telaio della lavatrice in questo modo ne togliamo solo una parte perché abbiamo bisogno di lavorare so, solo in questa zona qua e pertanto non è necessario togliere tutta la guarnizione a questo punto svitiamo le viti che bloccano il blocco porta questo modo qua ed estraiamo dall'interno il blocco porta eccolo qua è questo sganciamo ulteriormente ecco proprio il pezzo che ci interessa questo modo qua e andiamo a sganciare questo connettore di alimentazione del blocco porto stesso ok ora andremo a fare una verifica quindi un test eh, per l'appunto con il test per vedere se il blocco porta è funzionante per verificare se il blocco porta è funzionante accendiamo il tester e lo posizioniamo sulla scala eh, dei gommu in questo modo e quindi andremo a verificare, ecco, il test risponde, quindi andremo a verificare andando a posizionare questi due puntali sulle due estremità della, eh, del test, quindi su questi due innesti, per valutare se è una risposta di funzionamento. Quindi posizionando i puntali sulle due estremità e come possiamo notare non abbiamo nessun tipo di risposta. Pertanto possiamo asserire che il blocco porta non è funzionante. Allo stesso modo andremo ora a testare quest'altro blocco porta che è uguale a quello precedente eh, che abbiamo, eh, avevamo in magazzino e quindi possiamo vedere dalla risposta del tester che il blocco porta è funzionante. Pertanto ora non ci resta che andarlo a eh, montare sulla lavatrice e verificare eh, se torna a funzionare regolarmente. Per eseguire il montaggio del blocco porta seguiamo 
i passaggi precedenti che avevamo fatto precedentemente quindi inseriamo l'innesto qua all'interno ecco, riposizioniamo il blocco porta ok, in questo modo e riposizioniamolo all'interno all'interno della lavatrice in questa posizione qua riavvitiamo le viti rimettiamo la guarnizione Riposizioniamo questo anello di tenuta della guarnizione. Ecco, si stringa e faccia presa per bene. Ok, terminato. A questo punto ora procederemo con una, una fase pratica di verifica del funzionamento. Abbiamo inserito la spina di alimentazione, quindi ora procederemo con l'accensione della lavatrice e un avvio di un C. Quindi accendiamo la lavatrice su un ciclo qualsiasi, ok, ridiamo l'avvio, ecco, e a questo punto il blocco porta ha chiuso perfettamente lo sportello ed il ciclo di lavaggio è iniziato.